Tekovské múzeum v Leviciach je regionálne múzeum vlastivedného charakteru, ktoré od roku 1958 sídli v areáli Levického hradu, ktorý je jeho hlavným sídlom. Múzeum v roku 2022 oslavuje svoje 95. výročie. Vzniklo v roku 1927, kedy súkromný zberateľ a vrábovský poštmajster Jozef Nečej daroval mestu Levice rozsiahlu zbierku rodiny Nečej. Táto zbierka vznikala v priebehu troch generácií. Nečejovci pochádzali z Oslian, bola to zemianská rodina. Tá zbierka v podstate nebola koncipovaná nejako systematicky. Bolo to v podstate také prírodzené zbieranie rôznych predmetov. Zbierka obsahovala archeologický materiál, historický nábytok, rozsiahlu knižnicu, umelecko-historické predmety. A chorlavejúci Jozef Nečej, keďže nemal mužských dedičov alebo pokračovateľov v rozširovaní tejto zbierky, tak sa ju rozhodol darovať mestu Levice a tým sa položili základy pre vznik Mestského múzea. Prvé sídlo Mestského múzea bolo na Levickej radnici na druhom poschodí a tá prvá inštalácia bola otvorená už v roku 1928 a volala sa Nečejho izba. Prvým riaditeľom a správcom Mestského múzea bol Eugen Krík, ktorý rozširoval túto zbierku. Tá sa významne obohatila o dary levických rodín alebo levičanov. Stagnácia nástava v období druhej svetovej vojny. Po smrti Eugena Kríka v roku 1940 v podstate múzeum nefungovalo a z radnice sa presunulo po vojne, potom do priestorov františkánskeho kláštora a následne do areálu Levického hradu. V tých 60. a 70. rokoch sa postupne z maličkého Mestského múzea stáva významná vedecká inštitúcia, rozširuje sa počet pracovníkov, rozšírila sa zbierka národopisná, historická, Položili sa základy pre vznik prírodovednej zbierky a rozširovala sa aj knižnica. V podstate do dnešných dní evidujeme viac ako 130 tisíc chusov zbierkových predmetov, a to z oblasti archeológia, numizmatika, výtvarné umenie, história, národopis. Po presťahovaní do areálu Levického hradu jednotlivé budovy postupne prechádzali pod správu múzea. V minulosti tu kedysi sídlili rôzne školy. Nachádzal sa tu v priestore Dobovského kaštila aj internát Blízkej obchodnej akadémie, ktorý prešiel pod správu múzea až v 80. rokoch. Takže múzeum až takto postupne preberalo tie jednotlivé priestory, kde budovalo depozitáre a vystala aj myšlienka budovať stálu expozíciu. Dnes stála expozícia sídli v kapitánskej budove, čo je hlavné sídlo múzea. Od roku 2001 sa postupne otvárali jednotlivé časti stálej expozície. V priebehu rokov 2001 až 2009 bolo otvorených sedem častí stálej expozície archeológia, história lekárnictva, história hradu, cechy a remesla, spoločenský život, Ladislav Bielik, august 1968 a ľudový oddiel. V 
Umelecký hrad, ktorý je sídlom múzea, je takým o, najvýznamnejším turistickým lákadlom nášho regiónu. Žiaľ, tá stredoveká časť je, je dnes v ruine, ale aj priestory, v ktorých múzeum sídli, o, rovnako tak patria k hradu, či už je to kapitánska budova alebo dobovský kaštiel. O, ďalej sú to dva zrekonštruované bastióny, v jednom o, sa nachádza amfiteáter a v druhom sídli vlastne o, časť stálej expozície, takže tieto časti sú zrekonštruované a ruina čaká na rekonstrukciu. Expozície. Múzeum spravuje aj dve vysunuté expozície. Od roku 1992 je to expozícia Skalné obydlia Brhlovce a od roku 1978 Vodný mlín Bohonice. Za vysunutú expozíciu Skalné obydlia Brhlovce v roku 1993 múzeum získalo ocenenie Európa Nostra za jeho záchranu.